，陨落心炎。难道之前感受到的召唤，是来自于他？哎，可惜，这种幼生体的异火，对进化焚诀的作用不大。只要有了这东西，那天分炼气塔便能重新开启了，彻底解决天分炼气塔的枯竭问题，我也就能放心去中州了阁下是何人？嗯，安静一点，小娃娃。老夫可没耳背。哎呀，哎呀，哎呀，嗯陨落心炎，你收服了陨落心炎。他竟能一眼就看出我体内的陨落心炎，不知老先生在此，小子冒昧闯进，还望见谅。老先生，你这是何意？哎呀，雪落心眼明明已经被我彻底炼化，怎么还会对他如此顺从？哎呀，他可是我的小宝贝呀、啊！虽然你炼化了他，但在我的手上，感觉还和当年一样。嗯，老先生不要戏耍我了。当初收服陨落心炎时，可未曾察觉到他是有种植物。呃，你当然察觉不到，那是因为我在临死前便放了他自由。嗯，看样子他此言应该不假。这老家伙。不会把陨落心炎给收回去吧？若真这样的话，只能拼命了。嗯，放心，老夫不会抢你的陨落心炎、啊。嗯，这小子体内带着一丝极淡的木气，想必是一名炼药师。要是……嗯、不仅如此。老夫还可以将这幼生体的陨落心炎赠与你。他这是什么意思？嗯。哎哎哎！呃、啊，幼生体的陨落心炎还打动不了他，真是个贪心的小鬼。罢了。嗯。嗯曾乃天劫斗技，五轮离火法，老夫的成名斗技，这两样宝贝我都可以给你。嗯，无事献殷勤，非奸即盗。好你个贪心的小崽子！老夫手里的这两样宝贝，每一个都是能引起轰动的存在。给你小子了，竟然还不知足！看老夫不好好教训你！嗯、老先生息怒，老先生莫名厚道，却不道出是何缘由，晚辈自是不敢轻易收手。嗯，要、嗯、不是因为老夫的灵魂即将消散，老夫，老夫才不会讨好你一个小辈。竟然落到向小辈求助的地步，真是丢脸！和老师一样的境遇吗？嗯
。你小子，哼！要是乖乖接受了老夫的礼物，欠了老夫的人情，嗯，老夫再提要求，不就合情合理了吗？原来是有求于我。小子鲁莽，冒犯之处还请海涵，不知老先生明讳。老夫要天火，便愿称老夫为天火尊者。尊者，斗尊尊者。嘿嘿，你我皆是陨落星岩的主人，也算是有缘。想当年，老夫在这岩浆世界，意外发现了这种幼生体的陨落星岩，老夫自是不愿放过此等机缘。两种异火互相排斥，爆发异火之战令我身受重伤。那该死的火焰蜥蜴人竟趁机偷袭老夫，使得老夫肉身崩溃。将死之前，我释放了他，而灵魂附于这幼生体之上。造化弄人，你走吧，老夫不为难你，死有何惧？天火尊者的处境。是何其相似，都身不由己的被禁锢，不见天日。老先生且慢，小子不才，不知道老先生有何难处，小子愿意鼎力相助。嗯、相助？老夫需要你个小子相助什么？是公平的交换。小子错了，是交换，公平的交换。嗯哼哼，嗯。作为一名炼药师，不知你可知道如何修复灵魂？嗯，略懂一二。倘若老先生不嫌弃，小子愿意一试。真的？你真有办法？嗯。老夫不用死了，哈哈不用死了。呜呼呜。不过，不过什么？你想反悔吗？饶是我有修复灵魂的方法、嗯，但要为一名斗尊级别的强者修复灵魂，也并非易事。嗯、只要你帮助老夫，这陨落星岩和控火之法都归你了。若是怀疑老夫诚意，你可以先取卷轴，确定没问题后，再助我修复灵魂不迟。前辈言重了，小子是希望您能再额外答应小子一个条件。嗯。要是拿不到菩提花体型，你说哪位还会保你吗？和迦南学院有恩怨的不止我一个人，只要和那些势力结成联盟。我就能踏平迦南学院，杀掉萧炎。尊老想要的菩提化体弦，还不是手到擒来？你最好说到做到，不然，你只怕会变成城中之虎了。<笑>按照我们的约定，是让你来保护我，不是让我来保护你。你躲什么？别不是个冒牌斗尊吧？无知小儿竟敢怀疑本尊实力！哼哼！老夫的灵魂体虽然已跌落成八星斗宗。这种小场面，只是想锻炼锻炼你。这些家伙究竟是如何出现的？大自然果真无奇不有。小
单，学着点，走路。与脱身古地狱有关，莫非有斗帝强者遗落之物？若能获得，就有了和魂殿抗衡的本钱。嗯、奉劝你不要想去一探究竟。嗯，老佛能模糊感应了。岩浆深处有一种极为可怕的存在，连斗尊都惧怕的存在。以我如今的实力，连那些火焰蜥蜴人都闯不过，何况身边还有不知敌友的天皇尊者。我的确需要力量去解救父亲和老师，但前提是我必须活着。走，我一定会回来的。小子，我的灵魂力量太虚弱，快维持不住这个能量罩了。等我好好睡一觉，恢复了再说。那我，哎，果然还是一如既往的不靠谱。修炼五轮离火法。嗯，硝烟在下面待了这么久时间，会不会遇到什么麻烦事了？以三弟如今的实力，应该不会有事。反而是那寒风，到处拉拢黑角与各路强者，准备结盟进犯学院。也不知三弟能否赶在开战前出来。不能再耗下去了。刚才那招还挺不错，颇有老夫当年三分的威力。走吧，蜥蜴人越来越多了。嗯，这老头估计早就醒了，躲在一旁看好戏呢。你看，六合游身尺已有小车，五轮离火法也已凝练出狼血。你小子终于舍得出来了，大长老今日才有空来这下面，还以为你遇见什么麻烦事了呢？啊？你又突破了？嗯，六星斗皇了。哎，你小子，我当年在斗皇级别时最快的一次晋级，也花费了一年左右的时间呢。啊，哦，大长老。看看这是什么东西？嗯，这是陨落心眼本源。你怎么将本源注入其中了？知不知道这样会让你止步不前？你这样还怎么跟魂殿斗？大长老放心
这虽是陨落心炎，但不是我体内那朵，不然的话，威能怎会如此之弱？确实如此。你意思是，你又找到了一份陨落心炎？嗯，这是我在岩浆世界中找到的。虽然处于幼生期，但依然能够令得天分炼气塔发挥作用，并且从小开始供养，长大后也不会对内院有任何排斥。换句话说，天分炼气塔或许可以永久开启了。取走了一个野性难驯的成熟异火，却还了内院一个听话的幼生体异火，这之间便算是彻底了清了。这下总算得过安心了。天分炼气塔又能产生新火了，就是这种感觉。是啊，终于好了。一秒。辛苦你了，这都是我应该做的。这段时间，你没在学院里惹事吧？啊！哼！你晋级了？嗯，运气好罢了。不错啊，又晋级了。我们有了寒风的消息。寒风？据我最新得到的情报，寒风此时便在魔岩谷。以魔岩谷的名义，邀请了黑角鱼诸多强者，明日前去谷中。这个寒风野心素来不小，若是叫他联合了黑角鱼其他势力，只怕迦南学院和萧门都将受到极大的威胁。魔岩谷与我萧门结怨已深，此次正好一举灭了他。二哥，调动萧门所有可支配的强者，明日我们尽数前往魔岩谷。翻身！莫宗主到，阴山老人到。哎，怎么了？快看，是莫宗主吧？他旁边的什么事？连莫宗主和阴山老人都请来了。是啊，看来是有什么大事要发生了。此次将大家请来，若有怠慢之处，还望见谅。黑角玉和迦南学院素来不和，每年被执法队击杀的黑角玉兄弟可不在少数。哎，近来，就连魔岩谷的地魔前辈也惨遭迦南学院的毒手、啊啊。地魔老鬼，他可是七星斗宗级别的强者呀，连他都在呀。就是啊，没想到，地魔老鬼真的死在了迦南学院。若不是被萧炎重创在先，以这地魔老鬼的实力，从千百二老手下逃命定然不成问题。那小子隐藏得很深呢、啊。嗯。如今那个扩张极为厉害的萧门，其门主正是迦南学院之人。之前若不是魔岩谷挺身相阻，恐怕在座的各位都会有些麻烦。哎，如今魔岩谷元气大伤，已无力钳制他们，日后首当其冲的受害者。嗯，恐怕就是在座的诸位了。区区一个萧门，还不足以这么说。萧门背后可是迦南学院，不得不防啊。不知韩先生可有何应对之策
以迦南学院和萧门的实力，黑角狱中难以有任何一方能够单独抗衡。为今之计，只有摒弃成见，形成同盟，才能共同抗敌。联盟之事，莫宗主与阴山老人皆是赞同。有莫宗主与阴山老人在，倒真是不用惧怕迦南学院和萧门了。是啊，这话虽如此，可大家谁也不服谁。这样形成的联盟叫内斗联盟，还是叫自相残杀盟啊？哎，既然是联盟，那么必然会有个盟主。这个统帅之位，谁做？就是韩风这家伙，唱戏还真不容易。<笑>联盟只是在下的一个提议而已，成不成也得看大家。不过，若是日后迦南学院和萧门真找上门来，若是不想死的话，大家就早点投降归顺罢了。哎，怎可如此啊？我们可不能失了骨气啊！这么明显的激将法都看不出来吗？猪脑子！但我们确实不能坐以待毙。如何是好啊？跟萧门死扛到底！啊，对对对,对，死扛到底！死扛到底！扛到底！嗯，韩风，你可真是识时务。那现在，你是不是该领着众人？为你投降了，小严，小严，小严，你居然还有胆子送上门来，真当在座的诸位怕你不成？诸位放心，我所针对的只有寒风以及魔烟谷。与其他人无关。今日是萧门联手迦南学院，了结与魔烟谷之间的恩怨。在下希望闲杂人等立刻离开。只要不是站在魔烟谷一方的，便是我萧炎的朋友，定当报以善意。但若是敌人，那就必须斩草除根。萧炎。有莫宗主与阴山老人在此，容不得你一个小辈放肆。莫宗主与阴山老人，是打算站在魔眼谷和寒风那一方呢？萧门主，菩提化体贤对我二人来说极为重要，我二人也是难以抗拒的。你若是肯将菩提化体贤交出来，我二人当场便可离开，绝不插手。这个老混蛋！萧门主，今日是魔岩谷邀请宾客的日子，不请自来者，还请离去。你二人没资格与我这般说话。好恐怖的速度！东皇间谍怎会拥有如此极速？是你个草包！竟然被这小子给坑了！小小门主，还还有我手下留情！怎么可能？金金元老就这么……陈浩，陈浩，莫宗主，少宗主还在昏迷中吧？我儿子中毒，是你搞的鬼！把解药给老夫交出来！解药可以给你，不过，萧门与魔岩谷之间的事……莫宗主。可别中计，等此间事了，我来解毒。哼，你倒是看得起自己。莫牙少宗主体内可不是什么普通毒素，想必莫宗主最了解。你若是想将你儿子的命交给一位不擅长毒术的炼药师，那风险或许不小啊。
。你敢发誓，事后为我儿子解毒？我用萧门的名义向你发誓。好，老夫信你一次，莫纵主。这小子分明是在挑拨离间。我不想拿我儿子的命来当赌注。你看老夫作甚？对面三大斗宗战力，单凭你我又有甚用？这莫宗主和阴山老人都不帮忙，咱们留着有什么用啊？散了吧，散了吧。小言，既然你执意找死，就别怪师兄我不客气了。玄乎法，请动手吧。是被那家伙当面擒获，早儿弟子的你也的确不好受。不过不要在意，很快你就能与你的老师相见了。万没事。
竟能将他操控到这般地步。不过，你以为这样便能破解了万魂使灵阵？之力对我来说可是大补之物啊！萧炎，凶魂快凝聚成型了！天府前辈可有把握？嘿嘿，放心吧。不过，等我将之收服后，还得借你的陨落青炎一个。嗯，没问题。大长老不用担心，那凶魂翻不了多大的浪。和宣护法交给我。小心！这小子究竟在搞什么？以他斗皇级别的实力去挑战两名斗宗，简直是自寻死路！果然是王子大人。小子，这神风我还是第一次聚集，今天就按你来接他吧。实力竟增长如此迅速，嗯，幸好我等有先见之明，不然……萧炎，我这一次消耗太大，要睡上一段时间了。这期间，你需连续十天滋养我的灵魂，嗯、否则我的灵魂消失，凶魂也会再度出来。嗯，天火前辈，请放心，小子一定会做到。将凶魂还来，本护法便立马离开。天护，以他的性子
定不会将孙红归还，眼下只有彻底和他拼了，才有一线生机。闭嘴！你给我让开！还是不还？你若是把韩风杀了，或许我可以考虑考虑。归还凶魂，我便动手。哼，抱歉，魂殿的人都该死。你，韩风，跟我一起出手，杀了这小子。韩寒风，如今的你，即便活下来也是废物。还是把你的灵魂献给我吧，放心，我会为你报仇的。如今的你，即便活下来也是废物。还是把你的灵魂献给我吧。下次狠手，哼！这种人不配合作现在只怕有着五星斗宗巅峰的实力，没人会是他的对手。我来对付吧。恶难毒体不能再解开了，压制毒体的材料至今还没处齐全，而你的身体已经不能再承受毒气侵蚀。如果这次……好啦，只是拖着他，不会有事的。我的手段你还信不过？你呀、啊，别皱个眉头，赶紧凝聚火莲，其他的交给我
凭这便能拦得住我？是是有几分果断。如果你想回我魂剑，但那灵魂剑芒也让你不太好受、啊。现在的你还有什么手段？锁定我们，菩提化体仙还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，原本是想为你控制恶难毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好。
可不关你什么事。小严，没想到我还活着呢。今天你们留不住我，等着吧，终有一天。我会让你像那个老不死的一样，灵魂被赋予魂殿之上，永受万物侵蚀之苦。血尸。师兄真是果断，居然舍弃大部分灵魂力量，独留一丝逃窜。如果不是我的灵魂力量还过得去，怎么说也能逃出升天。哼！可你现在想要的话，怎么对得起我给你准备的诸多大礼？少爷，我师弟，可在同门的份上，求求你放过我吧！小眼小友，今日之事，老夫也是受寒风教唆，还望小友大人大量，莫要怪罪。阴山前辈，今日之事，我可以既往不咎，不过希望不要再出现第二次。小友放心。小眼小友，老夫按照约定，并未出手帮助寒风，不知。将药粉用沸水煮开，让你儿子在里面泡上一月，毒素便可尽除。多谢，那老夫就先行一步，告辞小子，算老夫欠你一个人情。天火前辈说的哪里话？此次若非你出手解决那凶魂，我可就倒霉了。解决凶魂，那是我想要夺取他的灵魂之力，与你无关。老夫可不是恩怨不分之人。嗯，那小子就恭敬不如从命了。小银子，小银子，小银子，你快去看看小一仙，他出事了。小一仙现在情况如何？恐怕不容乐观。我本想进去探查，但里面的毒气太浓，根本无法强行闯入。萧炎，小一仙。竟然这么严重，毒气已经遍布全身，即将侵入神智。你，你快离开这里，恶难毒体要提前爆发了。放心吧。
我有异火护体，没事的。这段时间跟着你，我过得很快乐。你是我的第一个朋友，或许也将会是最后一个。等我真的到了那一步，请你不要留手，我不想伤害。瞎说什么呢？有我在，不会有事的。你先好好休息，我再想想办法，一定会没事的。心的感觉还是挺舒服的。要控制恶男毒体，光有铺地化的险还不够，还缺少天毒蝎龙兽的磨合，两者缺一不可。可是这点时间又能去哪里寻找？哎呀，嗯，恶难毒体，没想到老夫居然能看见两次这东西。天火前辈，你曾见过恶难毒体？嗯。曾经我也有着一位拥有恶难毒体的朋友，想当初在他毒体爆发之时，我还为他创造了一门封印之法，为其拖延了三年。只可惜最终，天火前辈，可否将此封印之法传授于我？自无不可，你且听好。找到封印方法了，是借助异火来压制毒体爆发。只是，施展这个封印可能会被毒气反噬，不过我会小心的。躺下吧。不要动，我要开始画了。
已经被压制，按照封印的强度，支撑两三年没有问题。那就好，两三年时间足够我们找到天都蟹龙兽了。嗯。啊！你们都还好吧？嗯，已经没事了。厄难毒体爆发时所释放的毒气，对我来说是绝佳的补品。我现在已经晋升到五星斗宗了。哎，这世道是你们年轻人的天下了。<笑>需要再等我些时日啊！重要事情，是的，极为重要。